Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa, guest natin ulit, Dr. June Reyes. Napakagaling na physical therapist, maraming nakikinig sa kanya, maraming gumagaling. Mahirap talaga gumaling itong mga sakit. Yes, Doc. Uh, lalo na yung mga may cervical spine spondylosis, yung masasakit lagi yung neck, may stiffness, pa, tapos pag ginagalaw yung neck, tumutunog siya. So very common to sa mga mga seniors na. So kailangan uh, ituturo ko sa inyo kung paano natin mapapagaling ang cervical spine spondylosis or cervical spine stenosis or yung mga pasyenteng may osteoarthritis of the neck. Siguro, unahin na natin to, Dr. John, nabanggit mo na rin eh. Itong mga neck pain, shoulder, pag neck, kasama na eh. Pa an an ano ba yon Dr. John? Yes, kasi nagkakaroon tayo pagka, as we get older, nagkakaroon tayo, may, may mga cushion tayo sa cervical spine. Um, pagka yung cushion na yun, as we get older, nawa-worn out siya. So nagkakaroon ng uh, compression, nagkakaroon ng bone on bone. So magkikreate ng osteophyte formation Dun, or bone spurs dun sa mga disc natin. At pagka as we get older, nagnanarrow na rin yung spinal canal. So nagkakaroon ng, um, pwedeng magkaroon ng irritation sa nerves. So, kaya tayo nagkakaroon ng pain sa shoulder, nagkakaroon tayo ng pain sa kamay. Tapos yung mga bone spurs na yan, tinatawag nating crepitus. Yan yung mga clicking sound. Yung mga naririnig nating krak krak krak. Yan, yan yung mga osteophyte formation. Uh, na irritate yung ating mga connective tissues, pati na rin yung mga nerves, kaya tayo may pain at uh, nahihirapang matulog at nagkakaroon tayo ng mga bad posture. Anong edad to nag-uumpisa? Is it kind parang arthritis ng neck? Normal na ba to sa edad 60 years old? Lahat ba magkakaroon na nito? Yes, um, very, very common ito. As we get older, 60 years old and older, uh, talagang prone tayo na magkaroon ng osteoarthritis. Yung iba, mas malala. Yung iba, medyo mabagal yung uh, kanilang paglala ng osteoarthritis. Pwede rin yung um, may uh, family history sila na grabe yung osteoarthritis sila. So, kailangan talaga na mag-exercise at uh, tamang masahe. Mamiya, ituturo ko sa inyo yung tamang pagmasahe dito sa ating neck at sa ating mga uh, upper traps, dito sa ating shoulders, sa neck muscles. Kasi pag may may osteoarthritis tayo, may neck pain tayo, pwede tayong nahihilo, pwede tayong nagkakaroon ng headaches. Mamaya ituturo ko sa inyo ang tamang pagmasahe kung kayo may cervicalgia or neck pain secondary to arthritis or cervical spine spondylosis uh, or degenerative condition. So um, the floor is yours, Dr. June. Ano, bang, ano ba dapat? Masahe muna? Sa umaga, pagising o ikot-ikot ulo na agad? Uh, pwede rin mag-umpisa sa masahe, pwede rin mag-umpisa sa stretching. Pero uh, mag-umpisa tayo sa, sa massage para ma-warm up natin yung mga muscles natin. Uh, tama yung sinabi nyo, Dr. Willie, um, kailangan malaman natin ang diagnosis ng pasyente first. Uh, magpatingin sa inyong doktor para malaman kung ano ba yung nag-cocos ng Uh, neck pain. Ito ba'y secondary to osteoarthritis or secondary to disc herniation? Kasi kailangan specific tayo ng mga exercises na gagawin sa mga pasyente. So kailan alam natin ang diagnosis first bago gawin itong mga exercises na ito. mag na tayo, Doc. Uh, so bago tayo mag na ating mga exercise, mga exercises sa neck pain, uh, mag tayo ng mga massage dito sa ating mga muscles. Uh, pag may osteoarthritis tayo o cervicalgia or neck pain, imamassage natin yung batok natin, yung posterior neck muscles. So ito gagamitin nyo, you can use um, uh, uh, coconut oil or any massage cream or if you have Dr. Reyes liniment cream, pinromote ko na. <laughs> uh, you can use the uh, uh, massage cream. Ilagay nyo lang ng ganito. Yan, circular motion dito sa likod. Circular motion all the way, napakasarap na itong uh, massage na ito, all the way to the, sa taas dito sa base ng skull. Yan, right here. Kasi may mga nerves na nagkakos ng, um, dahil sa muscle spasm, nagkakaroon tayo ng uh, headaches. Yan, ganyan. Circular motion, mga 30 seconds. Tapos dito sa harap ng, uh, dito sa, sa side ng ating skull or Uh, above the ears. Ayan, oh, ang sarap nito. Napakasarap. Nag-i-increase ang blood flow. 
just like that, 30 seconds. Yan, tapos yung, yung hair natin, ganyan, scalp massage, pa ganon ganon yan. Mga 30 seconds, 30 seconds, ganyan. Yan. And then, dito sa jaw, ayan, lalo na pagka, minsan pagka may uh, poor body posture tayo, nakaganyan, sumasakit yung jaw natin. Kasi every um, forward head posture, one inch, nag increase ng, ng 10 pounds of pressure. Imagine in, hindi normal yung ganyang motion. So, kailangan i-massage natin yung jaw natin for 30 seconds. Just like that, 30 seconds. And then all the way dito sa temporal area. Ayan. And then, and i-ano natin yung chest muscles. Massage natin itong chest muscles natin. Yeah, if you have a massage cream or coconut oil, ayos na yun. I-massage lang natin itong chest area para ma-open up itong round shoulder natin. So, yan yung mga basic massage techniques na isineshare ko sa inyo na pwede nyong gawin at gagaling kayo dito. Dr. Jun, dito sa neck muscles, pwede rin, di ba? Itong iniipit natin dito sa neck, maganda rin to. Ay, yes, Doc. Uh, yes, sa mga muscles yan, pwedeng ihilahin nyo gamit itong uh, uh, four fingers. Ihilahin nyo ng pa, pa, papunta sa chest area, pag ganyan. And then, all the way dito sa, sa anterior chest, just like that. Mga 30 seconds, oh. Pipisilin lang na medyo uh, medium pressure. Pag sobra, ha? Yung medium pressure lang. Yung mga matitigas na yan. Ayan, circular motion, may facial release. Ah, nako ang sarap. Ang, ang pasyente may osteoarthritis of the neck or cervical spine spondylosis. Ang kailangan kasi nakukuba ang mga pasyente ganyan kasi busy tayo mag-type, mag-computer, magbasa. So kailangan, ang, ang pinaka-paborito kong exercise is the chin tucks. Ayan, ito yung pinaka-effective na na exercise sa mga pasyente may osteoarthritis. So gagamitin niyo itong uh, fingers as a as a, a guide, ano? Hindi niyo ipe-press ng ganun. So ang gagawin, we're squeezing double chin like that and then you're going to move your head forward ganyan, no? So napakabilis na itong gawin. So three sets of 10. Ang nangyayari, nangyayari kasi nagre-reverse yung lordosis ng ating cervical spine. So in, nawawala yung uh, natural curvature. So, pagka ginagawa ang chin tucks, nare-reset ang ating cervical spine. Na-strengthen ang deep neck flexor muscles at na-stretch ang scalene muscles. Yan, Doc. Pinaka-effective ito. Ito yung pinaka-paborito kong exercise. Of course, yung shoulder, upright posture, ano? Hindi dapat naka-round shoulder. Dapat diretso din. When you're doing chin tucks, yan, ganyan. Yan ang chin tucks. That's number one exercise, doc. All right, that's number one. Number two, uh, number two would uh, scapular retraction. Scapular retraction, may hawak tayo na teraband, or you can just use dumbbells. So, ganyan. I squeeze natin yung shoulder blades together. Yan. For example, may hawak tayo na resistance band. We're squeezing our shoulder blade together. Hold it for two seconds. Just like this, just like that, two seconds. Yeah, and you're going to do this three sets of 10. Okay, after doing that, we're going to do the W again. Ayan yung may stretch natin ng open tong ating chest muscles. We're going to do three sets of 10. Yeah, and squeezing the shoulder. Good. Good. Napakasarap na ito, Doc. Gawin. Sarap. Araw-araw so, pang ginagawa ito. So that's number two exercise, scapular retraction, chin tucks, scapular retraction. Number three exercise, yung stretching naman, Doc. We're gonna do stretching. Ang stretching na ito ay tinatawag na upper trap stretch. Itong malaking muscle na ito, yung laging matigas dito, Doc. Yan. So itong muscles na ito, upper traps na ito, Ilalagay ang kamay dito sa likod, ganyan, behind. Tapos yung kamay nyo, naka-stretch naman dito sa gilid ng ulo. So you're just gonna stretch it 
and hold it for 30 seconds. Yan. Nako, ang sarap nito. So, yung mga nai-stress yung, yung neck muscles, yung laging matigas, gawin nyo lang ito for 30 seconds. Mawawala ang inyong neck pain, ang inyong headaches. Yan. Hold it for 30 seconds. And then, reverse. You're gonna do it here. Again, 30 seconds ito. And you're gonna do this for three repetitions. As far as you can go. Kung masakit, itigil lang ang stretching or bawasan lang ang range of motion. Ayan. Nafe-feel nyo, Doc? Yes. Yes. All right. We're gonna hold this for 30 seconds. Ayan. Nasarap po. Oh. Again, going this way. All right. Yung head stretch natin. Ayan. So, yan yung stretching ng upper traps. Last stretching, ito, susundin nyo. Ito naman yung a different muscle group. Ito yung tinatawag na levator scapulae. So, itong muscle na ito, naka-attach dito sa neck natin, all the way sa uh, scapula. So, ang stretching naman na ito, you're looking down, the opposite shoulder, tapos ilalagay yung kamay nyo, pwedeng nakaganon. Yan, advanced stretching. Nakahawak sa clavicle, dito sa collarbone. And then, you're looking away from this shoulder. So you're stretching it ng 30 seconds. Yan. Ibang muscle group naman ito. Talagang um, maggaganda ang range of motion natin. 30 seconds. Now, kabila naman. Dito. 30 seconds touching the clavicle, yung collarbone. Tapos opposite the shoulder. Stretch natin for 30 seconds. You're looking uh, down. Just like that. And 30 seconds. Yan yung mga exercises. Doctor, Doctor Jun, may kakila akong clarification. Kasi mm -hmm. syempre nakikinig sa atin, merong mga 60, 70 years old. Yes. Na na Itong mga chin tuck, may chance ba minsan na, may danger ba na mahihilo sila sa chin tuck? May maiipit? O wala naman dapat? At dito naman sa mga side, Kung nahihilo sila sa 10 seconds, 20 seconds, pwede ba tigil na yon Hanggang ganun lang? Yeah. Yes. Uh, the chin tucks, well, um, uh, very effective siya. Kung ang kaya lang is 10 repetitions and then hold it for one second. Lagi tayo mag-uumpisa sa uh, gentle movements. Mga kahit kung kaya lang nyo ng 5 repetitions, okay lang po yun. Kaya, gawin nyo lang ng 5 repetitions as long as you don't have pain. Up to the point of pain. Pag masakit, stop. So if you can just do this motion, a small range of motion, okay lang yun. Um, ang, ang, ang magpapatigil ng exercise yung pain. If you have any pain, stop immediately. Lalo na yung tanong ni Dr. Uh, Willie, uh, magandang tanong yun. So pag nahihilo tayo, nag stretch kung hanggang dito lang ang kaya, uh, just stay in the, dito sa range na ito at uh, I hold lang ng 5 seconds kung, kung hanggang sa kaya lang ninyo ang stretching. So, um, napaka-importante. Magandang tanong yon kasi may mga pasyente nga na 70 years old, 80 years old, hindi kaya yung uh, amount of stretch or yung time ng stretch. <laughs> Any final exercises sa neck? Yung mga... Um, uh, yung mga... Yung huli, ba, yung mga cool-down exercise, yung mga stretching na ganyan. Active range of motion, stretch lang natin. As far as we can go, ganyan, as far as we can go. And then up and down. Up and down, as far as you can go. And then rotation and hold it for two seconds. And that's it. Okay, That's your thank down. you very That's much. I'm sure marami silang matutuwa sa neck natin. Mabawas uh, itong mga osteoarthritis.